ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா முதன்மை எண்கள் மற்றும் சேர்த்தி எண்கள்ட என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதல் இப்போ தான் எங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமர்த்திடுங்க ஏதாவது பழைய வீடியோஸ் வேறு என்ன பாட சம்மந்தமான வீடியோஸ் பார்க்குறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை போயும் ஃபஸ்ட்டாக போய் பார்த்துருங்க சரி இப்போ இந்த முதன்மை எண்கள்ட டேம் வந்து நீங்கள் இப்போ தான் அதாவது இந்த வார்த்தையை வந்து இப்போ தான் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க முதன்மை எண்கள் தான் என்னென்னு பார்க்க முதல் ஃபஸ்ட்டாக எங்களுக்கு ஏற்கனவே எங்களுக்கு தெரியும் கேரணிகள் தான் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சரி கேரணிகள் தான் என்ன ஏதாவது ஒரு ரெண்டு ஒரு இலக்கத்தை எடுத்து அதை வந்து நாங்கள் பெருக்கி ஏதாவது ரெண்டு இலக்கத்தை வச்சு பெருக்கி எடுத்தோம்டா அந்த எண்ணினுடைய கேரணிகளை வந்து அந்த ரெண்டு எண்களையும் அந்த பெருக்கப்பட்ட ரெண்டு எண்களையும் சொல்லுவோம் உதாரணமாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு இன்னொரு இலக்கத்தை எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டினுடைய கேரணி என்ன சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டாக ஒன்றாக தான் பெருக்கி பார்ப்போம் ஒன்று தர ரெண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ரெண்டும் ரெண்டினுடைய கேரணிகள் சரி இதே மாதிரி மூன்றுக்கு எழுதி பார்ப்போம் ஸோ இதை ஏற்கனவே நாங்கள் படிச்சுப்போம் மூன்றுக்கு வார் வர போகுது ஒன்று தர மூன்று ஸோ இப்போ மூன்றினுடைய கேரணிகள் என்னவாக இருக்க போகுது ஒன்றும் மூன்றும் கேரணிகளாக இருக்க போகுது சரி இதே மாதிரி நாலு பார்ப்போம் நாலு எடுத்த உடனே என்ன இருக்க போகுது ஒன்றால் பிரிக்கிறோம்னா ஒன்று தர நாலு சரி ஒன்று கடுத்த இலக்கம் என்ன ரெண்டு ஸோ இப்போ ரெண்டால் பிரிக்குவோம் ஸோ ரெண்டு தர ரெண்டு ரெண்டு கடுத்த இலக்கம் மூன்று ஆனால் மூன்றால் பிரிக்கினா ஒரு ரெண்டால் பிரிக்கினாலும் நாலு வேற போகிறது இல்லை ஸோ இப்போ கேரணிகள் என்னென்ன வேற இருக்க போகுது ஒன்று ரெண்டு அடுத்தது ரெண்டு ஏற்கனவே வரலிட்டோம் இப்போ நாலு ஸோ ஒன்று ரெண்டு நாலு இது கேரணிகள் சரி இப்போ இதுக்கு இதே மாதிரி ஐந்துக்கு எழுதுவோம் சரி இப்போ ஐந்து கல்வியில் என்னென்ன வேற போகுது ஒன்று தர ஐந்து ரெண்டால் பெருக்கியலாது மூன்றாலையும் பெருக்கியலா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஐந்தும் ஐந்தினுடைய காரணங்களாக இருக்கு ஸோ அடுத்தது பார்ப்போம் ஆறு கழுதி பார்ப்போம் ஸோ ஆறு கழுத்திங்களில் என்னென்ன வரப்போகுது ஒன்று தர ஆறு சரி அதை விட வேறு என்னென்ன வரப்போகுதுன்னா ரெண்டு தர மூன்று வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் காரணிகளில் சொல்லியிருப்போம் அடுத்தது மூன்று தர ரெண்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஆறு கேரணிகளாக வந்துருக்கு சரி இப்போ அடுத்தது ஏழை பார்ப்போம் ஸோ ஏழை பார்த்தீங்களா என்ன வேற போகுது ஒன்று தர ஏழு ஸோ கேரணிகள் என்ன வேறு ஒரு பெருக்கம் வர ஸோ ஒன்றும் ஏழு தான் கேரணிகள் சரி இது தெரிஞ்சிருந்தாவே காரணம் முதன்மை எண்ணு சொல்லப்படுறது என்னன்னா ஒன்றும் வேறு இன்னொரு எண்ணம் அதாவது ரெண்டே ரெண்டு கேரணிகள் ரெண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் மட்டும் இருந்தால் அதை முதன்மை எண்கள்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக பார்க்க முடியாது இப்போ ரெண்டு இருக்கு ஸோ ரெண்டினுடைய கேரணிகள் என்ன ஒன்று ரெண்டு எத்தனை இருக்குது மொத்தம் ரெண்டு கேரணிகள் இருக்கு அதாவது ரெண்டு வேறுபட்ட கேரணிகள் இருக்கு ஒன்று ஒன்று மற்றது ரெண்டு ஸோ இப்போ ரெண்டு காரணிகள் மட்டும் இருந்தால் அந்த எண் முதன்மை எண் சரி இப்போ மூன்று முதன்மை எண்ணா மூன்று எடுத்தீங்களா என்னென்ன காரணிகள் ஒன்று மற்றது மூன்று ஸோ எத்தனை காரணிகள் ரெண்டு காரணிகள் எத்தனை இருக்கு ரெண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்கு வேறு என்ன இருக்கா ஒன்றையும் மூணையும் தவிர வேறு காரணிகள் இருக்கா மூன்றுக்கு இல்லை ஆகவே பார்த்தீங்களா மூன்றும் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் அது ஒரு முதன்மை எண்ணு சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ அடுத்தது நாலு பார்ப்போம் சரி இப்போ நாலினுடைய காரணிகள் என்னென்ன இருக்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு சரி இப்போ முதன்மை எண் ஆகணும் நாங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் மட்டும் இருக்கணும் இதில் எத்தனை காரணிகள் இருக்கு ஒன்று இது ரெண்டாவது இஞ்ச மூன்று ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் நாலு ஒரு முதன்மை எண்ணா இல்லை ஸோ இப்போ அடுத்தது ஐந்த பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஐந்த பார்த்தா என்னென்ன இருக்கு ஒன்றும் ஐந்து தான் இருக்கு ஆகவே ரெண்டு இலக்கம் ஆகவே என்னவா இருக்க போகுது இது ஒரு முதன்மை எண்ணா இருக்க போகுது இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டே ரெண்டு காரணிகள் மாத்திரம் இருந்தால் அதாவது ரெண்டும் வேறு வேறுபட்ட காரணிகளாக இருக்கணும் ஒன்று ஒன்றுன்றா மற்றது ஐந்தாக இருக்குது அதாவது வேறு வேறுபட்ட காரணிகள் இப்போ உதாரணமாக இப்போ ஒன்று எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த ஒன்று எப்படி வந்திருக்கு காரணிய ஒன்று தர ஒன்று ஸோ ஒன்றினுடைய காரணி வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் முதன்மை எண்ணுக்குள்ளே ஒன்று வருமா வராது காரணம் என்ன ரெண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் இருக்கணும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு காரணி ஒன்று மட்டும் தான் இருக்க போகுது ஒன்றினுடைய காரணி ஒன்று அதாவது ஒரே ஒரு காரணி தான் இருக்கு ஆனால் இப்போ ரெண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காரணி இருக்கு ஒன்று ரெண்டுன்னு ஒரு காரணி இருக்கு அதாவது ரெண்டு வேறுபட்ட காரணிகள் இருந்தால் மட்டும்தான் முதன்மை என்று சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒரு முதன்மை எண் மூன்று
சேர்த்து என்னென்ன என்ன ரெண்டிற்கு மேற்பட்ட வேறு வேறான காரணிகள் இருந்தால் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ முதன்மையாக ரெண்டே ரெண்டு காரணிகள் மட்டும் இருக்கணும் இப்போ மூன்று காரணிகள் இருந்தா இல்லாட்டி நாலு காரணிகள் இல்லாட்டி ஐந்து காரணிகள் அதாவது வேறு வேறுபட்ட காரணிகள் இருந்தா அதை தானே என்ன சொல்ல போறோம்னா சேர்த்தி எண் இப்போ நாலு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாலுக்கு ஒன்றுன்னு ஒரு கேணி இருக்கு ரெண்டுன்னு ஒரு கேணி இருக்கு அதே மாதிரி நாலுன்னு ஒரு கேணி இருக்கு அதாவது எத்தனை கேணிகள் இருக்க போது மூன்று கேணிகள் ஸோ இப்போ மூன்று கேணிகள் இருந்தால் அதை என்ன செய்யலுவோம் ரெண்டு இல்லாட்டி ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கேணிகள் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கேணிகள் என்னென்ன சொல்லுவோம் அதை தான் சொல்ல போறோம் நாலு ஒரு சேர்த்தி எண்ணு சொல்ல போறோம் சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐந்துக்கு ரெண்டு கேரணி ஆறு எடுப்போம் ஸோ ஆறு எடுத்தீங்கன்னா ஒன்றுண்டு ஒரு கேரணி ரெண்டு இன்னொரு கேரணி மூன்று இன்னொரு கேரணி ஆறு ஒரு இன்னொரு கேரணி மொத்தம் நாலு கேரணிகள் இருக்கு ஸோ இப்போ ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கேரணிகள் ஸோ அதை என்ன சொல்ல போறோம் சேர்த்தி என்னு சொல்ல போறோம் ஸோ இவ்வாறு கண்டுகண்டு போலாம் ஸோ இப்போ முதன்மை எண்ணுக்கும் சேர்த்தி எண்ணுக்கும் எவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரி இப்போ இந்த ஒன்று வந்து முதன்மை எண்ணெய் இல்லையேன்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ சேர்த்தி எண்ணெய் வருமானம் பார்ப்போம் சேர்த்தி எண்ணெய் என்ன சொன்னோம் ரெண்டிற்கு மேற்பட்ட கேரணிகள் இருக்கணும் சரி இதில் பார்த்தீங்களா தெரியும் இதில் ஒன்றுக்கு ஒரே ஒரு கேரணி தான் இருக்கு போகுது அதாவது ஒன்றுண்டு ஒரு கேரணி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ தெரியும் அதை சேர்த்தி எண்ணும் சொல்ல மாட்டோம் காரணம் வேறுங்க ஒன்று வந்து சேர்த்தி எண்ணும் இல்லை முதன்மை எண்ணும் இல்லை மற்ற எல்லா எண்ணையும் நாங்கள் பிரிக்கலாம் சேர்த்தி எண் அதாவது ரெண்டை பிரிச்சிருக்கோம் முதன்மை எண் மூன்று முதன்மை எண் நாலு சேர்த்தி எண் ஐந்து முதன்மை எண் ஆறு சேர்த்தி எண் ஏழு வந்து முதன்மை எண்ணு பிரிச்சிருக்கும் அவ்வாறு ஒவ்வொரு எண்ணையும் பிரிச்சுட்டு போகலாம் ஆனால் ஒன்று எந்த கேட்டகரிக்கும் நாங்கள் கொண்டு வர இல்லாது சரி இப்போ நீங்கள் ஒருதாவது ஒரு எண்ணை தந்துட்டு முதன்மை எண்ணா சேர்த்தி எண்ணை அந்த கேட்ட என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட்டு அதனுடைய கேரணிகளை காணுங்க ஸோ கேரணிகளை கண்டு ரெண்டு கேரணி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை முதன்மை எண்ணு போடுங்க ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கேரணிகள் அதை சேர்த்தி எண்ணுன்னு போட்டிங்கன்னா சரி ஸோ அதையும் இப்போ நாங்கள் ஒரு கொஞ்சம் உதாரணம் மூலம் செய்து பார்ப்போம் சரி இப்போ உங்கள்கிட்ட முப்பத்தி ரெண்டுன்னு ஒரு நம்பர் தந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் கேரணிகளை காணணும் அதுக்கு என்ன செய்யுங்க வீடியோவை கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேரணிகளை காணுங்க சரி இப்போ என்னென்ன கேரணிகள் வந்திருக்கு ஒன்று தர முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு தர பதினாறு மூன்றாம் லட்சம் இருக்கப்படாது நாலு தர எட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வராது ஆறு வராது ஏழு வராது ஸோ எட்டு தர நாலு ஸோ இப்போ திருப்பி எழுதுறதுனால எட்டு தர நாலுன்னு வருது ஸோ அங்கால நான் பார்க்க தேவையில்லை காரணம் கடைசி அழுதுனால இது பக்கம் வந்துட்டு ஸோ இப்போ என்னென்ன கேரணிகள் இருக்கு ஒன்று ரெண்டு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு மொத்தம் ஆறு கேரணிகள் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ ஆறு கேரணிகள் என்ன வயிற்க போகுது அந்த எண் வந்து முதன்மை எண்ணா இல்லை என்ன வயிற்க போகுது சேர்த்தி எண் அதாவது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட கேரணிகள் சரி இப்போ இன்னொரு நம்ம தாராங்க பதினேழு சரி இது வந்து முதன்மை என்ன சேர்த்தி என்னான்னு வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேப் என்ன செய்ய போகிறோம் கேரணிகளாக காண போகிறோம் ஸோ ஒன்று தர பதினேழு முதலாவது சரி ரெண்டாவது பேருக்கு படமாக இல்லை மூன்று வராது நாலு வராது ஐந்து வராது ஸோ ஒன்றுமே வராது ஆறு வராது ஏழு வராது எட்டு வராது ஒன்றுமே வராது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கு ரெண்டே ரெண்டு கேரணிகள் ஒன்று ஒன்று மெட்டது பதினேழு ஸோ ஆகவே இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் இது வந்து அதாவது பதினேழு ஒரு முதன்மை எண் கேரணம் ரெண்டு வேறுபட்ட கேரணிகள் இருக்கு ஸோ எந்த இலக்கத்தை தந்தாலும் நீங்க ஃபர்ஸ்டா கேரணிகள் எழுதுங்க தச்சில உங்களை கேரணிகள் எழுத கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நாங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற பேஜ்ல போனீங்கன்னா கேரணிகள் காண்றதுக்கான ஈஸி மெதட்டை பற்றி நாங்கள் வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை ஃபர்ஸ்டா பாருங்க அதை பார்த்து பழகிட்டு இப்போ இந்த வீடியோவை வந்து திருப்பி மோர்க்க பார்த்தீங்கன்னா கட்டாயமா ஈஸியாக செய்யக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ இப்ப உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி என்னன்னு பார்த்துள்ளோம்னா அடுத்துள்ள இரு முதன்மை எண் சோடிகள் வார மாதிரி ஒரு எண்ணை தர சொல்லியிருக்காங்களாம் அதாவது அடுத்துள்ள எண் உதாரணமாக அஞ்சு ஆறு ஸோ இப்படி இந்த ரெண்டு எண்கள் அடுத்துள்ள எண்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எப்படி இருக்கணுமா முதன்மை எண்ணாக வார மாதிரி ஒரு ரெண்டு எண்களை கேட்டிருக்காங்க சரி இதை எப்படி செய்கிறது சில நேரம் பார்க்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் கவனம் வேறுங்க இப்படி வரக்கூடிய எண் சோடி அதாவது ரெண்டு அடுத்துள்ள எண்களும் ஒரு எண் அதுக்கு அடுத்த எண் ரெண்டுமே முதன்மை எண்ணாக வரக்கூடிய சான்ஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அது எப்படின்னா ரெண்டு மூன்று ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரெண்டு ஒரு முதன்மை எண் மூன்றும் ஒரு முதன்மை எண் அதை தவிர வேறு ஒன்றுமே அதாவது இப்போ எந்த எண் எடுத்தாலும் ஏழு எட்டு ஸோ இப்போ பார்த்த
சோ இதுல என்ன சொல்லலாம் இதுல ஒண்டு ஒரு கேனியா இருக்கு முதன்மையாக நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் டைப் பண்ணி விடுங்க அதாவது முப்பத்தேழு முதன்மை எண்ணா இல்லாட்டி சேர்த்தி எண்ணா இதுதான் உங்களுக்குரிய டாஸ்க் சரி இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிதான் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த சேனலை பற்றியும் சொல்